Dnešním hostem Piano Talk Show je Lucie Urban. Ahoj, Lucko. Ahoj. Tak budeme se bavit o fotografii, protože ty jsi fotografka. A mě by jako první otázka zajímalo, protože žijeme v takové době, kdy všichni máme u sebe někdy ne jeden fot, fotoaparát. Když má někdo dva mobily, tak už má automaticky dva fotáky u sebe. Ale e, na druhou stranu vlastně nikdo z těch obyčejných lidí se nepovažuje za fotografa. V čem je to jako být fotografem a, ne, a nebo mít jenom foťák? No tak to záleží, je fakt, že dnešní doba, co se týče těch sociálních sítí, Facebooku, Instagramu, tak je toho moc. Je toho fakt všude, lidi si fotí jídlo, lidi si fotí kam chodí, jestli jsou v divadle, jestli jsou kdekoliv. Jo? Jako, takže je to takové strašně propojené, že prakticky člověk ví o tom druhém cokoliv a člověk má takovou jak kdyby, potřebu všechno sdílet. Takže svým způsobem v dnešní době je kdokoliv fotograf. A potom se ti to dělí na, na toho, kdo to opravdu jako myslí vážně, že fotí různé momenty, svatby, cokoliv. A, a pak jsou ti, kteří ti to tak jenom si blízko na ten Instagram. No. Jako, že, tak, Jak se ty stala fotografkou? Jak se se já stala fotografkou? A, no tak úplně to přišlo z ničeho nic, že to nebylo... Jako, že bych si řekla, tak začnu fotit, tak ze dne na den a ne, ne, to to, jako takhle to nebylo. Vlastně se to zlomilo tak nějak v jedenáctém roce, kdy jsem měla a začala jsem tak nějak víc vnímat ty lidi okolo, víš, jako, že co se děje a tak nějak jak to prochází a, a jde. A vlastně to bylo jak kdyby poprvé, co jsem tak začala, jako, že vnímat to okolí a začala jsem jak kdyby si půjčovat od svých kamarádů jednoduché kompakty, že jsem si fotila cokoliv a postupem jsem dostala první jednoduchý kompakt, kdy jsem se naučila takové jak kdyby základní funkce. Asi po dvou letech naši pochopili, že mě to teda opravdu baví <laughs> a dostala jsem první zrcadlovku, tak to bylo tedy velmi Velmi dojemné Vánoce, protože mm-hmm. jsem fakt plakala štěstím. Mm-hmm. Jak jsi se tomu řemeslu učila? Vyloženě jakoby samouk? Hledala jsi na internetu? Ne, ne, nebo ne. prostě pokus o mil? Asi takhle. Pokus o mil, protože o, vlastně v těch 14 jsem se dostala i ke kinofilmu, kdy jsem začala více chodit do nějakých starožitnictví a nějaký amok kupující, Aha. takže to je fakt, jako v dnešní době, když to napočítám, tak mám asi 40 fotáků na, na jak středoformát, tak, tak kinofilmy, takže to jsem se naučila pracovat jak s digitální tvorbou a fotákem, tak i s kinofilmem, takže všechno jako sama no, jsem objevovala. A... Je to tak, že, že si třeba někde venku a tu fotku vidíš a v tu chvíli vytáhneš foták? Poslední dobou jo, nějak jsem s tím začala pracovat, že kamkoliv přijdu a vím, jako, že mám třeba fotit, tak jsem se naučila pracovat s tím daným prostorem. Víš, že vždycky najdeš něco, co, co je jiné než na druhé straně v nějakém koutě. Jo. Takže i na té ulici je moc momentů, co bys tak mohl chytit, proto jako pořád u sebe mám foták. Protože je to, přijde mi to jako, že je trošku až uchylka, kdy jo. máš pocit, že by ti mohlo něco utéct. Takže já mnohdy nemůžu nosit nějaké malé kabelky, protože mám pořád u sebe foťák. No. Pořád? Jako mm-hmm. i teď? Ano, i, i teď mám u sebe foťák. <laughs> Kdyby náhodou. <laughs> no právě. To, to, jako dlouho jsem nebyla po těmi vylevíš, takže jsem se chtěla podívat. <laughs> uh, co, uh, co vlastně? Já si to těžko umím představit, protože já, já to moc nevidím, ale... Co, co jako ten fotograf vidí? Kdy, když si prostě si třeba na náměstí, co vidíš? Ty víš co, já se třeba jakože hodně zaměřuju na lidi. Mm-hmm. A tak jsem nedávno přemýšlela, že díky tomu, že mě Martin Vítek pozval tady na tento rozhovor, tak jsem mi přemýšlela, co bych tak jako mohla říct. A zjistila jsem, že mě se strašně líbí jak kdyby gesta lidí, jo? Jako, hmm. že mnohdy, když je člověk přirozený, tak uh, hýbe rukama, dělá cokoliv a ani to nevnímá, jo? A 
já vlastně fotím přirozenou fotku, není to nic jako, když bych někomu něco říkala, dělá v té dané chvíli, mm. ale je přirozený. Povídám se s těmi lidmi a je to, je to strašný rozdíl, když toho člověka tam máš našponovaného, tak jak prostě komerční fotografové to dělávají, mm. tak pak, když je přirozený jo, a je to úplně jiná váha, i to člověk potom vnímá jinak. Jo, tu fotku takhle celkově, když je to vlastně s formou povídání, tak jak si povídáme teď jo. spolu, než když uh, prostě je nervózní, mnohdy mu třeba cukají koutky a tak, jako zažila jsem i, že jsem si to mohla zkusit být modelkou u komerčních fotografů a mě to teda tady tento styl jakože nesedí, že, by, mm. že jsem jako nepřirozená, že cítím, že to nejsem já. A jak to děláš? To prostě jdeš po ulici, když se ti někdo líbí a ty se jako vyfotíš, anebo prostě se ho i zeptáš, jestli si ho můžeš vyfotit? A, tak jak kdy, jakože ve Zlíně na ulici a, moc nefotívám jako takhle nějaké lidi. M, jako určitě to má svoje kouzlo, ale to spíš najdu, když jsem někde v zahraničí a fotívám takhle jako cizince, tak, tak to mi přijde i co se týče architektury a toho prostředí jiné než focení ve Zlíně. Hmm. Ale jako třeba ve Svitu jsou místa, kde úplně jako náhoda, kde procházím a chci si něco vyfotit, tak si to vyfotím, jo? ale mnohdy to třeba nebývá ani jako spojené s lidmi nebo tak. Hmm. Takže... Já třeba někdy nějaký ostych, jako se někoho zeptat takhle? No to já vždycky, já jsem strašně stydlivá, ale jakože <laughs> <laughs> za tu dobu, co fotím, tak to focení mi přineslo nejenom jako nové kontakty a lidi, ale i jako naučila jsem se komunikovat s nimi. Že vlastně jsem já to, co potřebuji, něco a v té komunikaci to i tak mm-hmm. nějakým to sdělit, aby tam nedošlo třeba k nějakému komunikačnímu šrumu, čemkoliv, tak musím. No. Takže to mě tak naučilo být v tomhle taková trochu, uh, jak to říct, jako jako Obouchaná, určitá, no. no. trošku jako drzost to chce. Musíš, jo, jako, musíš. Protože nějak to nevyfotí. Uh-huh, uh-huh. Jo. A, a byla by škoda přijít o tu fotku. To určitě. Že je to silnější, to, je. že chceš Ta tu fotku. Ta touha, víš to, vlastně. jako, že to chceš. Jo, no. jo. jo. Takže tak. Máš za sebou čtyři výstavy. Uh-huh. Uh, jak jsi vybírala fotky, nebo uh, co bylo tématem té výst- těch výstav? Těch výstav? Tak uh, když jsem měla první, tak uh, to bylo v mých čtrnácti. A... To celá brzo. No, to bylo brzo, to bylo brzo, úplně jako tak náhodou se to potkalo a myslím si, že vlastně ti lidi přišli kvůli tomu, že věděli, že vystavuje 14-letá holka, takže si myslím, že jak kdyby zajímalo, co to bude, jak jo, vůbec vypadám jo, a podobně. Jo. A vzpomínám si, že přišlo strašně moc lidí, bylo to teda mm-hmm. poftu, úplně plno, potkala jsem tam spoustu kamarádů, se kterými jsem jako v kontaktu dodnes. A bylo to strašně jako silné pro mě, já jsem z toho byla úplně v šoku, že, že ti lidi přišli takhle. A tak jsi řekla, že uspořádáš další. Určitě, protože to bylo i na popud lidí. Ptali se, jako, že chtěli vidět dál, mm-hmm. protože zase v té době jako měla jsem facebookovou stránku, ale nebylo, ani ta doba ještě nebyla tak, jako, že ve velkém by se to propagovalo všechno, ani ty Instagramy ještě moc nejeli, takže to je otázka třeba posledních dvou let, jo, takhle, mm-hmm. tady ten boom. No, tak to bylo, jak kdyby na popud jsem chtěla udělat další, a to jsem měla v bloku. A tam mě napadlo, protože mě baví i černobílá fotka a chtěla jsem to nakombinovat právě s těmi analogy, takže jsem to udělala, jak kdyby půl na půl, a vlastně ty fotky nebyly ani nikde zveřejněny. Takže jsem si dělala takovou, jak kdyby složku, a vždycky, když jsem měla něco s focení, co se mi líbilo, tak jsem ji dala tam. A potom jsem udělala velkou výstavu v bloku. No. No to je vlastně to, když ty fotky všechny jsou online na Facebookích a Instagramech, tak jak donutit lidi, aby přišli na výstavu? Uh, myslím si, že lidi, co s tím mají zkušenosti, tak je to zajímá už jenom z důvodu, že když to vidíš v telefonu nebo v počítači, tak je to strašný rozdíl, když to pak držíš hmm. v ruce. A je to větší formát. Je, je to formát a úplně to na tebe hmm. dýchne jinak, když je to papír, jo? Jako, že to fakt vnímáš jinak. I to, když to máš někde povyšené v tom prostředí a snažím se, snažím se i ty fotky, když mám nějakou výstavu, zakomponovat tak, aby to k tomu se dělo. Nechtěla bych nikde jako výstavu, dejme tomu třeba tady, kde prostě máš místnost ze dřeva a hodit tady něco úplně, co tě běje do očí a nezapadá to k tomu. Jo? Takže mm-hmm. i tímhle způsobem se snažím vybírat prostory ve Zlíně, aby, aby to k tomu se dělo a mm. aby zároveň lidi poznali třeba, že je to i můj styl. 
Ty jsi měla různé druhy spolupráce. Já jsem se dočetl třeba s hercem Petrem Nýdrlem, mm-hmm. kdy jste fotili takové až trochu příběhové fotky, nebo jak bych, jak bych to tak jako laicky nazval. Mm-hmm. Tam bylo třeba téma domácí násilí, to mě jako zaujma, zaujalo. Mm-hmm. No tak to bylo naše druhé focení mm-hmm. u prvního vlastně. My jsme se potkali náhodou ještě s herečkou z konzervatoře v té době v Ostravě a chtěli jsme tak nějak nafotit něco na styl jako mim namalovaný, kdy prostě jde, nemluví, prochází ulicí a tak jsme to chtěli fotit ve Zlíně. A to byl vlastně takový první můj úspěch, co se týče třeba nějakého většího focení. A tak nás napadlo asi nevím, po roce, že chceme udělat ještě něco hmm. jiného. A Nevím, jestli to bylo nějak spojené se školou, nebo, nebo čím to bylo, ale v jednu chvíli se strašně mluvilo takhle o domácím násilí a já jsem to chtěla nafotit. Věděla jsem i s kým, když to jsou herci, tak to i prožívají. Jo? Jako tam, když ji fakt zhodil na zem, tak opravdu zhodil a museli tam být ty gesta, že to není jako hrané jenom takhle. A tak to jsem nafotila ve starém domě v Kroměříži. A původní záměr byl takový, že by se vyvolaly i plagáty mm. a spojilo se to třeba s nějakou agenturou, co se o tohle zajímá a bylo by to vystavené na různých místech, v trolejbuse, kampaň, kampaň je, svým způsobem. Mm, mm. Dál se to nedopracovalo, protože uh, téma to sice bylo zase úspěšné, ale uh, jak kdyby i herec, se kterým jsem spolupracovala, Petr Nýdole, tak měl pocit, že je to píš jako nějaká romance někde v, opušť, v opuštěném jo, jo. domě, jo? Jako, že to nemělo pro něho, jako když byl vlastně v tom týmu a fotil to, tak nemělo to jak kdyby tu váhu toho domácího násilí, mm-hmm. tak jak mm-hmm. jsem chtěla já, takže, takže takhle no. Dělala si taky nějaké modní fotky, mě na nich, když jsem se na ně díval, tak to je to, co, co jsme se bavili před chvilkou, že že to vlastně vypadá uh, hodně nestrojeně. By se zajímalo, jakým způsobem pracuješ s těma modelkama, aby z, vlastně z nich dostala ten výraz mm-hmm. takový jakoby přirozenější, který mm-hmm. z těch fotek je vidět. Jasně, tak uh, mnohdy třeba, když komunikuju s lidmi, tak jim píšu vlastně, co, co dělám, jakým způsobem to dělám a že mám ráda přirozenou fotku. Mnohdy uh, na to nejsou ani zvyklí, protože mají zadání, že tohle musí udělat a tohle a takhle a posuň prsty a podobně. Mm-hmm. A, Toto já nedělám, takže to vždycky upozorním lidi dopředu, že se mnou je to kdyby až forma povídání, nějakého seznámení a tak to proběhlo i tady u těch focení jako s blogerkami a podobně. Hmm. S jednou uh, jsem se potkala v Bratislavě, uh, vzniklo z toho až přátelství, takže za ní jezdívám a i na kávičku, jen takhle hmm. jako se potkat, ale u toho i fotíme a Vyloženě jsme si tak sedli, že je to přirozené, víš, že má na sobě oblečení, o kterém potom píše, tak se projdeme po městě, já ji vyfotím vlastně v pohybu, aby šlo mm-hmm. vidět, jak ty, i to oblečení, jak to pracuje, když prostě je člověk v pohybu a nestojí jenom. Takže i to dělá takhle různě a snažím se svůj styl dodržet u jakéhokoliv ocení, u jakéhokoliv. Mm-hmm. Dobře, děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji.